হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকে শেয়ার করব পোড়া বেগুনের ভর্তা বেগুন পুড়িয়ে তারপরে পাতায় পিষে ভর্তা করে কখনো খেয়েছেন আমার খালার রেসিপিতে খুবই সুস্বাদু একটা বেগুন ভর্তা রেসিপি এটা আশা করি আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে তো চলুন রেসিপিতে যাওয়া যাক এখানে চিকন লম্বা বেগুনগুলো নেওয়া হয়েছে তিনটা বেগুনগুলোকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে তারপরে টিসু দিয়ে পানিটাকে মুছে ফেলা হয়েছে এখন যেটা করতে হবে বেগুনটার মধ্যে একটু দাগ কেটে নিতে হবে বা কাটা চামচের সাহায্যে আপনারা ছিদ্রও করে নিতে পারেন এর কারণ হলো চুলায় যখন বেগুনটাকে পোড়ানো হবে তখন যেন ফুটে না উঠে সেই কারণে একটু ছিদ্র করে দেওয়া বা একটু দাগ কেটে দেওয়া তো ছুরির সাহায্যে পুরো সবগুলো বেগুনকে দাগ কেটে নেওয়া হয়েছে এখন এর মধ্যে রান্নার যে তেল সয়াবিন তেল আছে সেই তেলটাকে মেখে নেওয়া হচ্ছে সবগুলো বেগুনের গায়ে তেল মেখে নিলে যেটা হয় বেগুনটাকে পুড়িয়ে নেওয়ার পরে উপরের খোসাটাকে ছাড়িয়ে নিতে সুবিধা হয় এখন গ্যাসের চুলায় চুলা রাস্তাকে কমিয়ে বেগুনগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুড়িয়ে নিতে হবে একটা সাইড যখন সফট হয়ে আসবে কিছুক্ষণ পরে তখন উল্টে দিতে হবে এইভাবে উল্টে পাল্টে সবগুলো বেগুনকে পুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে বেগুনগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে আর ভালোভাবে পোড়ানো হয়েছে এখন যেটা করতে হবে মোটামুটি ঠান্ডা করে এই বেগুন থেকে খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নিতে হবে তো বেগুনগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি এখন আর যা যা লাগছে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি খুবই অল্প ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে যে এত অসাধারণ স্বাদের ভর্তা তৈরি করে ফেলা যায় তো আর যা যা লাগছে এখানে ধনে পাতা লাগবে পেঁয়াজ আর লাগবে শুকনা মরিচ আর তো অবশ্যই লাগবে লবণ আর মরিচটা যার যার ঝাল অনুযায়ী আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন এখন এগুলোকে পাতায় পিষে নেওয়া হবে প্রথমে মরিচটাকে বেটে নেওয়া হলো এরপরে বেগুনটাকে পিষে নেওয়া হচ্ছে একদম মিহি করা যাবে না বেগুনটা জাস্ট বাটা হবে আলতো আলতো করে বেটে নিতে হবে আপনারা চাইলে ব্লেন্ডারেও কিন্তু করতে পারেন এই ভর্তাটা ব্লেন্ডারে করলেও কিন্তু বেশ মজাই হবে কিন্তু কোনো ধরনের পানি অ্যাড করা যাবে না তো মরিচ আর বেগুনটাকে খুব সুন্দরভাবে বেটে নেওয়া হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে দিতে হবে ধনে পাতা আর স্বাদ অনুযায়ী লবণ আবারও একবার বেটে নিতে হবে ধনে পাতা আর লবণ বেগুন একসাথে সব শেষে এতে মেশানো হবে পেঁয়াজ পেঁয়াজটাকে আধা ভাঙা করে তারপরে দিতে হবে পেঁয়াজগুলোকে প্রথমে থেতো করে নেওয়া হচ্ছে এরপরে আলতো হাতে পিষে তারপরে ভর্তাটার সাথে পেঁয়াজটাকে মিশিয়ে ফেলতে হবে খুবই সিম্পল ভর্তা তো সাধারণত এইভাবেই তৈরি করা হয় একটু স্পেশাল যেটা সেটা হচ্ছে পুড়িয়ে আমরা তো হাতে মেখে ভর্তা করে খাই আর এখানে আমার মেজখালামুনি ভর্তাটা করেছেন পাটায় পিষে তো পাটায় পিষার কারণে কিন্তু এর স্বাদটা অন্য রকমের মজার হয় এভাবে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন দেখবেন যে গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ লাগে গরম ভাতের সাথে এটা খুবই ভালো লাগবে আপনারা সবাই করবেন আশা করি ভালো লাগবে কিছু বলতে চাও সেটা বলো হ্যাঁ বলতে চাই আমার ভাগ্নি হিমিকাস কিচেন ওর ওর বেশি বেশি করে লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটা ভিডিওগুলি প্রত্যেকটা ভিডিও বেশি বেশি করে দেখবেন আর শেয়ার করবেন আর আমার ভাগ্নির জন্য দোয়া করবেন তো এই ছিল আজকের আয়োজনে পোড়া বেগুনের বাটা ভর্তা আর সাথে খালার সাথে কিছু কথোপকথন আশা করছি আজকের পর্বটা ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এরকমই মজার মজার রেসিপিগুলো পাওয়ার জন্য আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ